ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ നമ്മുടെ മാറിയ ഭക്ഷണശൈലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മലയാളികൾ രണ്ട് കൈ നീട്ടി ഏറ്റെടുത്തൊരു ഭക്ഷണമാണ് ഓട്സ് ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറുകൾ മുതലാണ് ഓട്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് അതായത് പ്രമേഹ രോഗവും കൊളസ്ട്രോളും അമിതവണ്ണവും എല്ലാം വർദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഫൈബറുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷണമെന്ന രീതിക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു തുടങ്ങി ഇന്ന് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു നേരമെങ്കിലും ഓട്സ് കഴിക്കുന്ന ഒരുപാട് മലയാളികളുണ്ട് ഗോതമ്പ് പോലെ ലോകമെമ്പാടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു ധാന്യ വർഗമാണ് ഓട്സ് പത്തിരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാലിത്തീറ്റയായിട്ട് ഓട്സ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ കുതിരകൾക്ക് വളരെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു എനർജി ഫുഡായിട്ടാണ് ആദ്യകാലത്ത് ഓട്സ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഒരു നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം നടത്തിയിട്ടുള്ള അസംഖ്യം റിസർച്ച് വർക്കുകളിലാണ് ഓട്സ് മനുഷ്യർക്ക് ഏറെ ഗുണകരമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓട്സ് കഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് അമിത വണ്ണം തടയുന്നതിന് നമുക്ക് വളരെ ലിമിറ്റഡ് എമൗണ്ടിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന് വളരെ എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിവുള്ളൊരു ധാന്യമായിട്ട് ഓട്സ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ധാന്യവർഗമാണ് സാധാരണ ധാന്യവർഗത്തിൽ അധികം പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് കാണാറില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഫൈബറും പ്രോട്ടീനും ഒരേപോലെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് എന്ന രീതിക്ക് ഓട്സ് ഇന്ന് വേൾഡ് വൈഡ് അക്സെപ്റ്റഡ് ഫുഡാണ് ഓട്സിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം നാം ഒരു ദിവസം നൂറ് ഗ്രാം ഓട്സ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് ഗ്രാം ഓട്സിന് ഏകദേശം നാനൂറ് കിലോ കാലറി എനർജി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു ദിവസം ആവശ്യമുള്ളതിൽ ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തി നാല് ശതമാനം പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതിൽ അറുപത്തി ആറ് ശതമാനത്തോളം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട് കൂടാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു ദിവസം ആവശ്യമുള്ള കാ ഫൈബറിൻ്റെ അതായത് നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഈ നൂറ് ഗ്രാം ഓട്സിന് കഴിവുണ്ട് കൂടാതെ മാംഗനീസ് സിങ്ക് സെലീനിയം പോലുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യപ്പെട്ട മിനറൽസും ഇതിനകത്ത് ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഗ്ലോബുലിൻ എന്ന പ്രോട്ടീനിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള അവിനിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനാണ് ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല ബീറ്റ ഗ്ലൂക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പ്രോട്ടീൻ ഡെറിവേറ്റീവും ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഫാറ്റ് മെറ്റബോളിസം കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഗുണകരമാകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു ദിവസം ആവശ്യമുള്ള മൊത്തം ഫൈബറിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി നാല് ശതമാനത്തോളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഫൈബർ നമ്മൾ ഇവ വാട്ടർ സോലിബിളാണ് നമ്മൾ ഇവ പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വയറൽ ചെന്ന് ഇവ ഒരു വിസ്കസ് ആയിട്ട് അത് അതായത് ഒരു ഒരു സോഫ്റ്റ് ഡഫ് ഒരു മാസായിട്ട് മാറുന്നു ഇവ എന്ത് സംഭവിക്കും വയറിനകത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു ഫുൾനെസ് ഫീലിംഗ് കൊണ്ടുവരും ഓട്സ് കഴിച്ചാലോ വളരെ പെട്ടെന്ന് വയറ് നിറയുന്നു എന്നൊരു ഫീല് കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓട്സ് കഴിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക മറ്റ് ഫുഡുകൾ നമുക്ക് അധികം കഴിക്കേണ്ടി വരില്ല അല്പം കഴിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് വയറ് നിറയുന്ന ഒരു ഫീൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഓട്സിനകത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള എനർജി അബ്സോർപ്ഷൻ വളരെ സ്ലോലിയാണ് നടക്കുക കാരണം ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ശരീരം ഈസിലി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഏകദേശം ഏഴ് ശതമാനമുണ്ട് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം റെസിസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റാർച്ച് ആണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ ദഹിക്കത്തില്ല ഇവ ഇവയുടെ ദഹനം കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് നമ്മുടെ ചെറുകുടലിൽ കൂടെയാണ് സോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവയുടെ അബ്സോർപ്ഷൻ ശരീരത്തിൽ നടക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഓട്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇവ നമ്മുടെ വയറിൽ പെട്ടെന്ന് ചെന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ഫുൾനെസ് ഫീലിംഗ് തരും എന്നാൽ രക്തത്തിൽ അമിതമായിട്ട് ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയുമില്ല മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് വളരെ ഉയർന്ന അളവിൽ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പ്രോട്ടീൻ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു ശരീരം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മുടെ മസിൽ അതിൻ്റെ ബിൽഡപ്പിന് പ്രോട്ടീൻസ് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല റിസർച്ചസിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇറച്ചിയോ മീനോ കഴിക്കുന്നത് പോലെ സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീനായിട്ട് ഓട്സിലെ പ്രോട്ടീന് വർക്ക് ച
ആ രീതിയിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഓട്സിൻ്റെ ഒരു ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ വളരെ പതിയെ മാത്രമേ ദഹിക്കത്തുള്ളൂ ആമാശയത്തിൽ നിന്ന് കുടലിലേക്ക് വളരെ പതിയെ മാത്രമേ പോകത്തുള്ളൂ അത് കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അടുത്ത നേരത്തേക്ക് അതായത് അടുത്ത വിശപ്പ് വരാൻ ഇത്തിരി സമയമെടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രാവിലകളിലേക്ക് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റിച്ച് ഫുഡായിട്ട് നമ്മൾ ഓട്സിനെ കരുതുന്നത് കാരണം ഓട്സ് നമ്മൾ രാവിലെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിശപ്പ് വരത്തില്ല വളരെ സ്ലോലി മാത്രമേ ദഹിക്കത്തുള്ളൂ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു വയർ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഫുൾനെസ് ഫീലിംഗ് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഓട്സിൻ്റെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അറിയാം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലാണെന്ന് കണ്ടാലോ അമിതവണ്ണമുണ്ടെന്ന് കണ്ടാലോ ഷുഗർ കൂടുതലാണെന്ന് കണ്ടാലോ നിങ്ങൾ ഓട്സ് കഴിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു അസുഖം അതായത് കൊളസ്ട്രോളോ ഷുഗറോ ഒന്നും പലർക്കും കുറയാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അതിൻ്റെ കാരണം എന്ത് നോക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇന്ന് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഓട്സ് വളരെ പോളിഷ്ഡ് ഫോമിലുള്ളതാണ് അതായത് ഓട്സിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഫൈബർ കണ്ടൻ്റ് എല്ലാം മാറ്റി ഇവ പോളിഷ് ചെയ്ത് അതായത് നമ്മൾ തവിടുള്ള അരിയെ പോളിഷ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വൈറ്റ് റൈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ പോളിഷ്ഡ് ഫോമിലുള്ള ഓട്സാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മലയാളികൾ അതായത് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് ഇതിനകത്ത് അതിൻ്റെ പുറമെയുള്ള തവിട് ഒരു മേജർ ലെവലിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ ബീറ്റ ഗ്ലൂക്ടൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പുറമെയുള്ള തവിടിലാണ് തവിട് നഷ്ടപ്പെട്ട ഓട്സിനകത്ത് നോർമലി കാണുന്ന ബീറ്റ ഗ്ലൂട്ടൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഓട്സ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഓട്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അതായത് പോളിഷ്ഡ് ഫോമിലുള്ള ഓട്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈസിലി അബ്സോർബബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അതായത് നിങ്ങൾ തവിടരിക്ക് പകരം വെള്ള അരി കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഷുഗർ കൂടുന്നോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്സ് കഴിച്ചാലും ഷുഗർ വർദ്ധിക്കും കൊളസ്ട്രോൾ കുറയുകയില്ല അമിതവണ്ണം വരികയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ക്യുക്കർ ഓട്സ് അതായത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കുന്ന അതായത് വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഓട്സ് എന്നതിലുപരി ഓർഗാനിക് ഓട്സ് ഹോൾ ഗ്രെയിൻ ഓട്സ് എന്ന് പറയുന്ന തവിടോടുകൂടിയ മുഴുവൻ ഓട്സ് ചതച്ചത് കിട്ടും മേടിക്കാൻ അവ മേടിച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ ഓട്സിന് ഈ പറയുന്ന ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾ വളരെ പോളിഷ്ഡ് ഫോമിലുള്ള ഓട്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വളരെ പെട്ടെന്ന് ശരീരം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഏഴ് ശതമാനം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഇതിനകത്തുണ്ട് നിങ്ങളിത് കഴിക്കുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് വലിച്ചെടുക്കുകയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ രക്തത്തിൽ ഷുഗർ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഓട്സ് കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊളസ്ട്രോളും എല്ലാം കൂടിയെന്ന് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ലെവലിൽ ഓർഗാനിക് അതിനകത്ത് ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ഗ്രെയിൻ കൊണ്ടുള്ള ഓട്സിൻ്റെ പാക്കറ്റ് വേണം നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മലയാളികൾ ഓട്സ് കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാച്ചി കഴിക്കാൻ കാച്ചി പോറിഞ്ച് ഫോമിൽ അതായത് കഞ്ഞി പോലെ നിങ്ങളൊരു ഗ്ലാസ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് കാരണം എന്താണ് ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പം രാവിലെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അല്പം പാലിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലോ ഓട്സ് കാച്ചി കഴിച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റിച്ചുമാണ് പെട്ടെന്ന് വിശക്കത്തുമില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫോമിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇവയുടെ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഉയർന്ന അളവിലാണ് ഗ്ലൈസേമിക് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും എത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ശരീരം ഷുഗറിനെ അതായത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അളവാണ് സാധാരണ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ കഞ്ഞി കഴിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ മധുരമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചാലോ ഇതിനകത്തുള്ള ഗ്ലൈസേമിക് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് മുതൽ എഴുപത്തി ഒൻപത് വരെയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ നോർമലി ഓട്സ് കൊണ്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവയുടെ ഗ്ലൈസേമിക് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് അൻപത്തി ഒൻപതിനും അറുപത്തഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ മലയാളികൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഒന്നുകിൽ
ഓട്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇവ വെള്ളത്തിൽ കാച്ചിയല്ല കഴിക്കേണ്ടത് പകരം ഓട്സ് കൊണ്ട് ഉപ്പുമാവോ ഓട്സ് കൊണ്ട് പുട്ടോ ഓട്സ് കൊണ്ട് മറ്റേതെങ്കിലും ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലും എല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പലതരം ഭക്ഷണങ്ങളുണ്ട് പണ്ട് മലയാളികൾ ഈവനിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റത്തെ ഫുഡായിട്ട് അവല് നനച്ച് കഴിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്സ് ഹോൾ ഗ്രെയിൻ ഓട്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് ചതച്ച് നനച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവല് പോലെ കഴിക്കാം അതിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷനെ അത്യാവശ്യം നട്ട്സ് ഇടാം കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇതിൽ അല്പം നിങ്ങൾക്ക് നട്ട്സോ ഡേറ്റ്സോ ആഡ് ചെയ്യാം ഇത്തരത്തിലൊരു ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫുഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഉപ്പുമാവ് ഫോം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ ഇതോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നമ്മളൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു ഉണ്ടാക്കാൻ ഈസിയായ ഒരു ഭക്ഷണം എന്ന രീതിക്കല്ലാതെ ഓട്സിനെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്കുള്ള ഫൈബേഴ്സും ബാക്കി മിനറൽസും ന്യൂട്രിയൻസും കിട്ടുന്ന ഒരു ഫുഡായിട്ട് നമുക്ക് ഓട്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഏത് രീതിക്കാണോ കഴിക്കുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും ന്യൂട്രിയൻസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓട്സിൻ്റെ അസംഖ്യം ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ ഓട്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് സിലിയാക് ഡിസീസ് അതായത് ചിലതരം അലർജി രോഗങ്ങളുള്ളവർക്ക് ഓട്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് ബ്ലീ ബീറ്റ ഗ്ലൂട്ടൻസോ അവിയൻസോ അലർജി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് അലർജി രോഗമുണ്ടെങ്കിലോ ഇറിറ്റബിൾ ബവൽ ഡിസോർഡർ ഉണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര ഓട്സ് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഓട്സിനകത്ത് വരുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡൾട്രേഷനാണ് ഗോതമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻസോ അതിനകത്ത് കലരാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് കാരണം കൃഷി സ്ഥലത്തെല്ലാം അത്തരത്തിലൊരു അഡൾട്രേഷൻ നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഗ്ലൂട്ടൻ അലർജി ഉള്ളവർ ഓട്സ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഗ്ലൂട്ടൻ്റേതായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഗ്ലൂട്ടൻ അലർജി ഉള്ളവർ ഗ്ലൂട്ടൻ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഓട്സ് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും അവ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ന് മലയാളികൾ ഏറെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷണമാണ് ഓട്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും അറിവിലേക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി കണ്ടുമുട്ടാ